mga training ko, um, batch, uh, sa workshop, ito yung, uh, uh, sino yung mga 2023 dito? Yung mga 2023, ayan. Pero yung, yung nagsimula yung uh, training ko kasi 2008 pa eh. No? So, uh, si Chin yung isa sa mga pinakanakuna. Pinaka so, ayan siya. Si Chris, ayan. 2006, sorry. Ikaw, 2001. One. Oo, oh, sorry. Ayan. So, oo, oh, oh, mga may mga... Yes. Paano yung kontrata nila? Five years? Iba-iba. Uh, Iba-iba talaga. Like si Tumita, sa film ko lang siya minamanage. Uh, hindi siya... Sa TV, sa TV uh, meron siyang sarili nga niya. Oo. At saka sa, sa, sa mga vlog at saka sa social media. So, meron siyang sarili. Sa, sa film... Uh, doon ko lang siya i-manage. Kat katulad ni Jerry Rivas, meron siya sa TV, sa Signal, kasama siya yung bagong, uh, yung action serye ng Signal. Uh, hindi ko siya minamanage doon. Puro sa film lang sila. So, uh, paano, paano mo i-build up itong mga kadami nila? So, ano mga priority? Ano mga uh, una? Titalita kasi ganito, maraming nangangailangan ng talents ngayon. Okay? Sa mga, ang dami-dami, lalo na ngayon, uh, sorry to say this, pero, parang nabubura na yung pangalan, yung stardom. It's more of the talent. Most especially now that we are heading towards uh, the social media, ano na talaga, ng uh, pag-content, no? pag-gawa ng mga content. Kaya, uh, we, are, we are capitalizing not on the name, but on the talents ng mga artists namin. So, so all of them are triple threats, meaning they can sing, they can dance, they can host, they can act. And uh, uh, yun, yung, yun yung maganda sa, sa, sa mga artists namin dito. At uh, siguro rin, uh, kaya, kaya I'm trying to build up kasi managkaroon ng mga, ng, uh, ako kasi I'm also getting, kasi you know that I'm directing and I'm producing films as well. Tapos kumukuha ako ng talent coordinator para kumuha ng talents. So naisip ko, bakit pa ako kukuha ng talent coordinator Pagkatapos, uh, nagdidirect ako ng film, magkakasama tayo sa, sa pag-shoot namin, hirap na hirap ako kasi ang kinukuha ng talent coordinator, alam naman natin na hindi ganun ka-talented yung iba. Sabi ko, I have my own talents na ang gagaling, pero hindi ko kinukuha. Kasi nga, nasa teatro sila, pero sabi ko, why not uh, do this? Um, I know it's quite late, but uh, uh, nothing is, and nobody is late in this business. So, yun yung ginagawa ko ngayon. At uh, yung mga sa TV network, in fact, kanina may kausap ako sa Signal TV na ito na rin mga talents ko yung kukunin. Kasi nga, dependable sila sa, sa, in terms of giving what the, the director wants. So, yun talaga. Magagaling kasi sila eh. Uh, ang isang patunay, itong recently, yung Hiwaga, uh, kasi nga, uh, kailangan namin ng mga zombie. Nag-try ako. In fact, yung iba sa inyo, nakapanood, na, na, nakapaga, nakapaga set visit eh. Hirap na hirap yung talent sa binibigay. Kasi nga, zombie. Di ba sa Korea, ang gagaling ng mga zombie? Ang gagaling nila. So, nung tirinay namin yung mga, yung mga talent sa binibigay ng TC, hirap na hirap. Pero nung sinabi ko, kayo na nga lang, tinawagan ko bigla yung mga artist ko dito, nagpunta sila ng bulakan, ang dali lang namin sinut lahat. At ang gagaling ng mga zombie namin. So, sabi ko, yun yun na, actually, that prompted me to to create this uh, kind of thing. I, I know that um, I don't need this anymore. Uh, ano eh, parang, hindi, uh, ang gusto ko na lang, sabi ko nga, itong mga batang ito, ang dami nilang mga nakukuhang trabaho na, na hindi ko na kailangan ng percentage. Alam mo yun? Ang gusto ko lang mabigyan ko sila talaga ng maraming opportunities. I don't get any percentage. Uh, ano bawal sa mga talent? Wala. Um, Roman Perez was supposed to be here right now kaya lang bigla siya naglipat, nag, naglipat ng bahay sa Iron. Kinukuha niya ito, uh, si ito, si Sofia yung nasa likod. For si Bea, for Viva Max. Sabi niya, anong bawal? Sa ko wala. Silang the decision or what? Hindi. Um, in in theater, we have done everything. If if you are if you are uh, quite aware with what is happening in this experimental studio, we have done theater plays here. Na may nudity. 
yung iba sa inyo nakapanood na, di ba sila kayo, um, walang, walang restrictions. You know, because in theater, we want to serve the arts. As long as uh, there is some, um, what I call, reason for doing it, we will do it. But if there's no apparent reason, why would we do it? What I'm telling you is this. We want to check the script first if it's necessary. If it's necessary, then we will do it. Diba? Because as an artist, as an, as, as an actor, the duty of an actor is just to serve the story. Mm. We are just vessel for a story to be told. So, kung kailangan ng story na magubat sila, magubat sila. Pero kung di kailangan, if it's superfluous, if it's wala lang, just, just for the sake of uh, showing flesh, then we will not do it. Kaya kung ang tanong mo, kita, kung may restrictions, wala po restriction. Kaya nilang gawin as long as the script and the producer as well as the director can prove to us that it's quite necessary for them to do it, then we will do it. How about live life? Pila aki alam ba? May bawal sa live life? Ay, wala po! I don't... Ay, wala. Hindi, hindi po ako makikialam. Hindi ako makikialam. By the way... By the way... Chris... Chris is married to my... my love team, Adele. Okay? Kaya nung patriya ka, hindi pala ito. Ito... Ito ang asawa ni Chris. Oh, at, at ito kalabitin ko since early on in theater. No? At may anak sila. No? So, sila yung mag-asawa na matagal na matagal na parang wala akong pinagbabaw. Oh, please, it's chin. Ayaw mga love life pala yung pinagbabaw. Hindi po ako, hindi po ako old school. As long as they can deliver, mm, I don't care about their love life or their personal affairs. Kasi oh, why would I, why would I, uh, <laughs> Ang dami ko pong problema, tita. Ayoko po, ayoko po problema yung mga problema. Itapilar, itapilar. Basta po, darating po sila sa full time at magiging professional po sila and they will deliver. Wala po akong problema. Hindi po ako, hindi po ako yung mga, ano, yung mga... Siya siya naging pari sa kasal naman. Hindi, nagminom ako sa kasal nila. Okay? At ano, wala, wala po ano, basta... Sila na iba, napaka-professional ng mga tao. Ay, hindi naman sila mga mati ni Idol. Hindi naman sila mga mati ni Idol. Hindi sila mga, hindi sila mga, ang tawag ito yung mga, yung mga magsiselos ang fans. Hindi sila ganun. So, uh, what I'm trying to capitalize, ladies and gentlemen, what I'm trying to capitalize here is their talents. Hindi, artists sila. And, uh, alam ninyo, um, when when I was in Cannes, and when we were in Malaysia, tayo nila Mel, we have proven that the artists there, you know, they, they don't care about stardom. All of them are artists. Okay. Okay, so artistry is quite important kapag ka international ang branding mo. Yes. ba? So, hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa natin dito sa Pilipinas kasi syempre kultura na natin yun eh. At uh, syempre sa ibang bansa may ganun din. Kaya lang, uh, gusto ko lang i-up yung argumento na Tayo ngayon sa social media at saka yung iba't ibang mga platforms, hindi lang naman sa pelikula, nag, ano na rin eh, um, talent na rin ang puhunan eh. Kasi all I want to tell you, ladies and gentlemen, your good looks is reserved five minutes of fame. Eventually, it will be gone if you don't have anything. So, ang, ang kinakapitalize ko sa mga to, nakita nyo, wala namang super guwapo at super maganda dito. Pero, <laughs> ay, sorry. Sorry, sorry. Sorry, ah, sorry. <laughs> Kaya nga, ang ibig ko sabihin, ang, ang talagang kinikinis at in, talagang pina, pinagaganda namin ay ang kanilang talento, yes. ang hindi kanilang skin, ang kanilang talento. And, uh, and thank you, PFC for proving that fact, that we are not big stars, but you have given me that, that unforgettable award. Best yeah. actor. Yeah. You best yeah. director. Yeah. You best director. Kaya kong itig yun eh. Kaya kong itig yun eh. Pero yung pinawag na nyo ko ng best actor, that is unbelievable for a mainstream award-giving body to give that to somebody like me. Pero nangahas kayo. Isa yung sa mga nagpatunay sa akin at yung pamas. Okay? Isa yung sa nagpatunay sa akin na open na tayo sa ganitong klaseng sistema. Na tama na yung star, lalo na yung social media na iba na eh. Nag-iba na talaga. Nag-iba ng laban. 
So, yung kalaban ko nga, si Daryl Yap, gusto ko rin siyang papurihan dahil sa sentiments. Sumikat yon, lumaki. Pero wala siyang kilala na star. Right? At hindi ko sasabi, naku, baka ma-quote niyo naman <laughs> sabihin niyo na siya yung, siya yung inspirasyon ko kaya ako ginawa ito. Hindi na inaano ko lang yun. Sinasabi ko lang yun. Because it's a fact, no? Kaya sila Dumita. Alam natin, si Dumita at si Tekla ang talagang bumuhay ng pandemya sa atin. Yes. Right? So, so, they were not big stars during that time. Sorry to say, ah, pero hindi sila mga Bea Alonso, hindi sila mga Piolo Paso, lalo na si Tekla, putang ina. Diba? Pero sila yung nagbigay sa atin. <laughs> sila yung nagbigay sa atin ng, ng, ng kasiyahan during the pandemic. Right? So, sabi ko, it's about time that we open this management and we want to capitalize more on the talents of the artists. Kaya wala rito na talent na hindi magaling. Lahat sila magaling. Okay, Thank you, Tita. Um, si ano kanina? Sino sa inyo yung pinaka-una-una? Hindi, hindi, hindi. Sino yung pinaka-bata? Ayun. Ako rin po. Ay! Pinaka-una si Chris. Kasi ang, ang gusto ko lang tanongin, yung sa pinaka-una at sa pinaka-bata, kung ano yung sa tingin niyo yung tatak Vince Tanyaga na dapat makita sa sa talent pool na to. Okay. Sige, so pag mo. Ikaw na may pinakamatanda mo na. Ah, kami na muna. Okay, si ang ang tatak Vince Tanyaga kasi. Ano siya? Nagtitiwala siya sa actor. No. Nilalabas every time kadanin niyo no ang uh, pagtatanghal uh, ang pinakamagandang workshop. Kung mapapansin ninyo sa mga workshops namin, lagi kami nagtatanghal. Nag-experimento kami sa sa aming sarili. Ano pwede namin maigabas? Paulit-ulit, paulit-ulit, hanggang sa maintindihan namin yung aming sarili. At mawawala ang aming hiya, mawawala, magiging, nagtatransform kami sa pagiging isang artista. Natunay na artista. Na hindi lamang napapaganda. No? Hindi lamang, uh, alam nyo yun, na nakikita ninyo ngayon sa sa telebisyon, di ba? Ito ay eh, dahil sa training niya, sa pagtitiwala niya sa amin. No? Makikita ninyo sa mga bagong gawin din. Paulit every year, kaya what that's why we are giving free workshops. Sa mga taong nang hangat, nagahangas. Tama ba? Nagahangas! Nagahangas! Kasi kaya na maahangas! Ito yun? Kasi kasi ito! Ah, okay. Kaya nalilit ko ako. Nagahangas! Ah, nagahangas! Nagahangas! Na maging mapabilang at mag-train na maging isang tunay na artist. Uh, uh, so, si Vince Tanya, yun ang inaibibigay niya sa akin. Uh, ikaw, yeah. ano? Yung isang pinakabata po, tsaka bago sa industriya. First, time ko pong umarte, and si Direct Vince po yung nag-host sa akin. Kaya sa tulong... Ito ka po mga ba? Ito ka po mga ba? Ito yung magiging bida ng sapos uh, for Viva Max, directed by uh, Alejandro Ramos. Congratulations! How many times? Two. Twenty-four. So, ayun po. Si Direct Vince Boys, iyong punta po niya, itadalik ka niya sa pinaka-limit mo na talaga, ito na po ang kumanta, sumayaw, mas tumalik pa kung Marte. And ako, bilang baguhan, Nalabas ko yung talent ko na akala mo wala. Katulad na sinabi ni Kuya Chris. Ay, meron ba? <laughs> <laughs> Ayun po. It is ready. Sapot? Ready, ready na po. Ay, ako yung Kuya Weldon, alam mo na. Ready, ready. Ano ni Eric? Manda ka na ba? Okay na, wala. Next question. Okay, close na. 